Ich möchte Ihnen in nächster Zeit Orte in meinem Stimmkreis im Münchner Westen vorstellen, wo man sich gerne aufhält, aber auch Schandflecke, um deren Beseitigung wir uns politisch bemühen. Es gibt in unserer Stadt seit Jahren eine positive Tendenz, dass man sich wieder bemüht, Traditionen zu beleben, wieder mehr für Identität in den Stadtbezirken zu sorgen, mehr Kommunikation zu ermöglichen und vieles mehr. Wir stehen hier jetzt am Leimer Dorfanger, an dem ich als Bub immer mit dem Rad vorbeigefahren bin. Damals war die Interimskirche noch eine wirkliche Behelfskirche. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt vor einigen Jahren diesen Dorfanger bekommen haben. Er ermöglicht es jetzt, dass man hier mal sich hinsetzt, ausruht, dass Vereinsfeste stattfinden können, einfach ein Stück Kommunikation hier in Leim möglich ist. Und wer Lust hat, kann nebenan auch noch einen Kaffee trinken. Also ein echter Gewinn für Leim. Und es ist hier auch wieder ein Maibaum aufgestellt worden, der allerdings eine schwierige Geschichte hat. Davon kann unser Sprecher im Leimer Bezirksausschuss, Herr Peter Stöckle, ein Lied singen. Ja, es hat eigentlich viele Jahre gedauert, bis wir einen Maibaum in Leim errichten konnten. Ein Maibaumverein hat sich schon vor Jahren gegründet. Allerdings hat er erfolglos mehrere Jahre sich dafür eingesetzt, dass ein Maibaum entsteht. Es gab nicht nur Kostengründe, sondern die Mehrheit im Bezirksausschuss Leim war gegen einen Maibaum eingestellt. Die Gründe, weshalb man diese Haltung eingenommen hat, waren für mich nie so recht nachvollziehbar. Es hieß da, ein Maibaum habe in der Großstadt keine Berechtigung oder am 1. Mai solle man lieber zur Maikundgebung gehen. Letztlich hat dann doch ein Umdenken bei der SPD und bei den Grünen eingesetzt und ein Glücksumstand kam uns zu Hilfe, nämlich der Maibaumverein konnte den ausgedienten Weihnachtsbaum vom Marienplatz übernehmen und ihn als Maibaum umgestalten. Und so konnte in diesem Jahr ein Maibaum hier am Leimer Anger aufgestellt werden. Wie ich meine, eine echte Bereicherung. Das Fest war ein voller Erfolg. Es gab eine Zahl von Teilnehmern, die wir uns nie hätten träumen lassen.